quando vogliamo perdere peso, eh, prepararci alla prova a costume, eh, perdere qualche chiletto, eh, spesso ricorriamo ai prodotti proteici. I prodotti proteici non ci fanno ingrassare, ma ahimè aumentano il rischio di tantissime patologie ai reni, al fegato e maggiore rischio di incorrere in tumori. Entriamo insieme al supermercato per scoprire cosa possiamo mettere nel carrello per non ingrassare senza però ricorrere a prodotti sbilanciati e iperproteici. Mi chiamo Chiara Manzi, sono nutrizionista, sono specializzata in nutrizione culinaria e in nutrizione della longevità, nutrizione anti-aging. Molti ricorrono ai prodotti proteici quando vogliono dimagrire, ma eh, davvero ci aiutano a mantenere il peso forma? Andiamo a, eh, ad occhi aperti, guardare bene le etichette di questo prodotto proteico confrontato con un prodotto normale. Cosa dobbiamo guardare? Il contenuto di zuccheri, il, con il contenuto di grassi e anche il contenuto di proteine. Nel prodotto peso forma troviamo la stessa quantità di zucchero che troviamo anche nel prodotto normale. Troviamo più grassi nel prodotto peso forma rispetto ad un prodotto normale. L'unica differenza sta nel contenuto di proteine. Ricordiamoci che consumare troppe proteine aumenta le patologie di reni e fegato a lungo termine e anche aumenta il rischio di incorrere in tumori. Occhio anche al prezzo, il prodotto normale pur contenendo meno grassi e lo stesso zucchero del prodotto proteico a parità di peso costa la metà. Siamo davvero sicuri che convenga comprare un budino iperproteico rispetto ad un normale eh, yogurt greco? Qui abbiamo lo stesso tipo di sapore alla vaniglia e abbiamo un prodotto che ha più proteine però anche più zuccheri rispetto ad uno normale yogurt greco aromatizzato alla vaniglia e in più andiamo anche a risparmiare utilizzando questo prodotto quindi occhi aperti leggiamo come sempre la lista degli ingredienti e i valori nutrizionali a occhi aperti leggiamo in etichetta che eh, nel prodotto proteico abbiamo degli edulcoranti ricordiamoci che tendono a farci venire più fame e a farci mangiare di più mentre nel, um, nello yogurt greco abbiamo delle oligofruttosi che sono delle fibre prebiotiche che abbinate ai lattobacilli e bifidobatteri dello yogurt migliorano la nostra microflora intestinale, quindi qui non c'è né zucchero né dolcificanti. Occhi aperti quando facciamo la spesa, non fermiamoci a leggere le eh, grandi frasi che ci sono davanti al pacchetto, ma eh, inforchiamo gli occhialetti se non abbiamo una buona vista per leggere ciò che è scritto piccolo, gli ingredienti e i valori nutrizionali. <musica>